హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరంటే మీరు నేను అందరూ కూడా లైఫ్లో చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొంటాం కానీ ఏదో పాయింట్లో దాన్ని వదిలేస్తుంటాం కానీ ఈ ఈయన మాత్రం లైఫ్లో చాలా ఫేస్ చేశారు బట్ ఎక్కడ డిస్కరేజ్ అవ్వలేదు ఆయనకున్న డిజబిలిటీని కూడా ఆయన దాటుకుని ఓవర్కమ్ చేసి ఈరోజు ఒక మంచి మ్యూజిషియన్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన ఎవరంటే మన మాహిత్ నారాయణ గారు ఈయన ఎవరో కదండి మన లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రి గారి ఓన్ బ్రదర్ ఆయన చేస్తున్న మూవీస్ ఏంటి ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ ఏంటి అన్నీ ఒకసారి ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు సార్ అసలు ఏం ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తున్నాయి ఇంకొక త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా రిలీజ్ ఉన్నాయి బకాలతని రీసెంట్గా సైన్ చేశాను ఒక మూవీ ఓకే అండ్ ఒక హిందీ మూవీ చేస్తున్నాను ఆ మూవీ కూడా డ్యారీ గా వీక్లీలో ఒక రిలీజ్ కొంది ఓకే సో వీటితో పాటు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా అనౌన్స్ కానీ ఉన్నాయి దాంతో పాటు మన సి స్టూడియో త్వరలో స్టార్ట్ అవుతుంది యా సార్ యాక్చువల్లీ మీరు ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి గల రీజన్ ఏంటి సార్ లైక్ మీ బ్రదర్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఆయన ఒక లెజెండరీ అని చెప్పొచ్చు అలా మీ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎరా అంతా అయింది నడిచింది సో ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ త్రో వచ్చారా లేకపోతే మీకు మీకుగా రావాలనిపించింది అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేనైతే వస్తానని కలగం లేదు అంటే మేబీ అన్నయ్య రావాలి అని ఇన్సిస్ట్ చేయకుంటే వచ్చేవాడిని కాదేమో సో అంటే ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత బిజినెస్లని అదని లేదంటే ఏదన్నా జాబ్ గ్రూప్స్ రాశాను సో ఎటు సెటిల్మెంట్ అనుకునే టైంలో అన్నయ్య అవన్నీ కాదురా మన మ్యూజిక్ మన ఇంట్లో ఉంది మన వార మన వారసత్వం మళ్ళీ ఉండాలి అని అంటే నువ్వు మ్యూజిక్లోనే ఉండాలి అని ఆయన అన్న మాట ఒక శివరాత్రి రోజు అలా అన్న చర్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా స్టార్ట్ అయింది అంటే ఆయన ఎందుకు అన్నారు అని అంటే ఏదో ఊరికే మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అంటే అంత ఈజీ కాదు అది కాదు కాకపోతే ఆయన ఎర్లీయర్ స్టేజ్ నుంచి ఆయనతో పాటు ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడంతా మొబైల్స్ ఇవన్నీ బాగా అయిపోయాయి ఆ టైంలో మొబైల్స్ లేవు ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ సో నేను ఇంట్లో ఉండేవాడిని నా డిగ్రీ కూడా కరెస్పాండెన్స్లో చేశాను కాబట్టి ఇంట్లో అవైలబిలిటీగా ఉండేది అనమాట ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ వరకు వెళ్ళి నేను ఎగ్జామ్స్ రాసి వస్తుంది అన్న ఎక్కడున్నా కానీ ఆయన కాల్ చేసి ఇది ట్యూన్ రికార్డ్ చేయి అని చెప్పి తను అక్కడ చెప్తుంటే నేను ఇంట్లో చిన్న రికార్డర్ ఉండేది అదే టేప్ రికార్డర్ ఉంటుంది కదా టేప్ రికార్డర్లో రికార్డ్ చేసేవాడు అనమాట ఆయన ఆయన చెప్తుంటే ఆ ట్యూన్ని పాడుతూ రికార్డ్ చేసి పెట్టి ఆ అప్పుడు క్యాసెట్స్ ఇప్పట్లాగా కమ్యూనిటీ మొత్తం ఇది కూడా లేదు సో ఆ క్యాసెట్స్ అన్నిటినీ ఆ అందులో ఏ ప్లేస్ నుంచి ఏ ప్లేస్ వరకు ఏ ఏ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఇదంతా మార్క్ చేసి పెట్టుకోవడం ఒక నోట్బుక్లో రాసేసి ఏ ఏ ట్యూన్లు అవన్నీ కూడా అన్ని చేసి పెట్టుకునేది అనమాట అప్పటి నుంచి ఒక హోంవర్క్ లాగా అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది మ్యూజిక్ అంటారా అది మా చిన్నప్పటి నుంచి బ్లడ్లో ఉంది అంటే నాన్నగారు బుర్రకథ ఆర్టిస్ట్ హీసే లిరిక్ రైటర్ తను ఎంతో ఎన్నో జానపద గీతాలు సోషల్ అవేర్నెస్ సాంగ్స్ అన్నీ రాసి చాలా అంటే వరంగల్ ఉమ్మడి వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇప్పుడు మహబూబాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ వేరుగా అయింది సో అప్పుడు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి వరంగల్ అంటారు వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ జిల్లానే కాదు ఆ పరిసర ప్రాంతాలంతా నాన్నగారి పేరు తెలిసే తెలియకుండా ఉండేవాళ్ళు కాదనమాట చిటికలు అని ఆయన ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ దాన్ని ప్లే చేస్తూ పాట పాడేది అనమాట అలా నాన్ని చిట్కల్ నారాయణ అని చెప్పి నా పేరు వెంకట్ నారాయణ ఆ వృత్తి రీత్యే గవర్నమెంట్ టీచర్ హెడ్ మాస్టర్గా బట్ ప్రవృత్తి వచ్చేసి మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అనమాట కానీ ఇండస్ట్రీతో ఏమాత్రం సంబంధం లేదు ఏదో మామూలుగా అక్కడ చేసుకోవడం తప్ప ఇండస్ట్రీతో సంబంధం లేదనమాట వన్ సన్ అయి ఇండస్ట్రీ వచ్చి ఆయన నిలదొక్కున్న తర్వాత మీకు కూడా రావాలని అనిపించింది అదే ఆ రోజు అన్నయ్య ఇచ్చిన ఆ హింట్ అంటే ఆ రోజు అది హ్యాపీగా అనిపించింది బట్ ఈరోజు నిజంగా ఆయన లేకపోవడం అనేది ఒక బాధతో కూడిన అది ఆ బాధలో ఏంటంటే ఓహో నేను నన్ను ఉండకపోతే నెక్స్ట్ ఎవరు ఉండాలి అన్నట్టుగా ఆయన ఏదో నన్ను పుష్ చేశారా అన్న ఫీలింగ్ కూడా నాకు కలుగుతుంది అదే సార్ చక్రి గారు అనేది ఒక లెజెండరీ సార్ ఎందుకంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక స్టేజ్ అంతా కూడా ఏ సాంగ్స్ విన్నారంటే ఏ సాంగ్ రిలీజ్ అయిందంటే చక్రి గారు ఇద్దరు సింగర్గా కావచ్చు లేకపోతే ఆయన చేసిన మ్యూజిక్ కావచ్చు ఇప్పటికీ టాప్ నాచ్లోనే ఉంటాయండి అన్ని సో అలాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన దగ్గర మీరు నేర్చుకున్నారు లైక్ నాకు తెలిసి ఆయన ఈజీ ఫస్ట్ గురు అయి ఉంటారు సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీకి వచ్చారో 
ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ మీద ఉంటుంది ఖచ్చితంగా బట్ ఇదే మీకంటూ ఒక సపరేట్ బ్రాండ్ ఉండాలనుకున్నారా లేకపోతే చక్రి గారి బ్రదర్ కానీ ఒక బ్రాండ్తోనే వెళ్దాం అనుకున్నారు ప్రతి ఒక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి వాళ్ళ ఓన్ బ్రాండ్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఓన్ బ్రాండ్నే బాగా హైలైట్ చేసుకోవాలనుకుంటా కానీ ఇంటర్నల్గా డెఫినెట్గా అంటే ఒక చక్రి అన్నయ్య వచ్చినప్పుడు కూడా అందరూ చక్రి అన్నయ్య మ్యూజిక్ వినగానే ఇలయమాన్ అంటే ఇలయరాజు గారు రెహమాన్ గారి మిక్స్డ్ ఇలయమాన్ చక్రి అనే టైటిల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అన్నమాట పేపర్లో కానీ వీటిలల్లో కానీ సో అలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది కంపల్సరీ ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కైనా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఉంటుంది అది నా బ్లడ్ ఇప్పుడు అన్నయ్య సో డెఫినెట్ గా నా మీద ఆ ప్రభావం ఉంటుంది కాకపోతే అన్నయ్య ఉన్నప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే నా ప్రభావం లేకుండా చూసుకో ఎక్కువ వరకు ఎందుకంటే ఒక చక్రి ఉండగా ఇంకో చక్రి అవసరం లేదు ఎవరన్నా మ్యూజిక్ చేయించుకోవాలన్నా కూడా నువ్వు అదే స్టైల్ లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు వస్తారా సో అందుకని అక్కర్లేదు నువ్వు నీకంటే ఒక సపరేట్ వే ఉండాలి ఏ మాత్రం నన్ను టచ్ అవ్వకూడదు నాకు అని చెప్పి ఈవెన్ నేను పాటించుకోవడానికి కూడా నేను పాడితే కూడా నీకు ఆ ఫ్లేవర్ యాడ్ అవుద్దని నా మూవీలో కూడా అంటే ఒక ఆల్బమ్లో పాడారే తప్ప మూవీలో అన్నయ్య ఉండగా చేసిన లవ్య బంగారంలో ఆయన ఒక పాట కూడా పాడలేదు సో లవ్య బంగారం స్టైల్ చూస్తే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే ఒక నా ఫస్ట్ మూవీ అది కంప్లీట్ నా స్టైలే ఉంటుంది అక్కడ అసలు ఎవరు విన్నా అన్నయ్య స్టైల్ అక్కడ ఉంది అని చెప్పరు బట్ ఆ తర్వాత వచ్చిన చాలా మూవీస్ అంటే నేను రకం కూడా నేను అది ఫాలో అవ్వగలిగాను బట్ ఆ తర్వాత వస్తున్న ఇప్పుడు పరారి కానీ రెడ్డి గారి ఇంట్లో రౌడీజం కానీ సాత్ కానీ ఇంకో సినిమా చేస్తుంది ఇలా ఏ సినిమా పాటలు విన్నా అన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అంటే చక్రి కనిపిస్తున్నారు అంటున్నారు సో అది నేను ఒక హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతుంది చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన విషయం సార్ సార్ మీరు ఫస్ట్ టైం మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు కంపోజేషన్ మ్యూజిక్ విని మీ చక్రి గారు ఏమన్నారు సార్ అసలు ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏంటి లైక్ మీరు లవ్ యూ బంగారం చేశారు ఆయన దగ్గర నుంచి మీకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏంటి సార్ యాక్చువల్లీ లవ్ యూ బంగారం కంటే ముందు ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ చేస్తాను త్రీ ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ తర్వాతనే నన్ను మూవీ వచ్చిందన్నమాట సో ఆల్బమ్స్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఆల్బమ్స్ కంటే ముందు అది ఏ రోజు అయితే శివరాత్రి రోజు అన్నయ్య చెప్పారో నెక్స్ట్ డే నుంచి నా కంపోజిషన్స్ అంటే అప్పటి వరకు అన్నయ్య చెప్తే పాడడం అలా చేస్తున్నాను కదా సో నా ఓన్ కంపోజిషన్లో ఫస్ట్ ఒక టెన్ ట్యూన్స్ చేయమని చెప్పారనమాట సో ఆ పది ట్యూన్లు రెడీ చేసుకున్నాక వన్ ఫైవ్ డే అన్నయ్య ఈరోజు మహిత్వి ట్యూన్స్ వినాలి అని చెప్పి అదొక ప్రోగ్రామ్ లాగా పెట్టుకొని కార్లో సో నక్లేస్ రోడ్ వరకు అలా తిరుగుతూ వినే ప్రోగ్రామ్ అనమాట అది సో ఫ్యామిలీ కూడా అక్కలు అందరూ ఉన్నారు కార్లో సో ఆడి కార్యక్రమం అందరూ హ్యాపీగా అలా తిరుగుతూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ట్యూన్స్ విన్నారనమాట ఆ రోజే ఓకే రా నువ్వు అంటే ఫస్ట్ భయపడ్డాను కొంచెం ఏమన్నా డౌట్ అంటే చేయగలుగుతావో లేదో అన్న ఒక ఒక చిన్న డౌట్ ఉండింది ఆ డౌట్ క్లియర్ అని చెప్పి ఆ రోజు ఇచ్చేసారు అప్రిషియేట్ చేశారు తర్వాత లవ్య బంగారం మాత్రం సాంగ్స్ వినగానే వచ్చి విని వచ్చి ఫస్ట్ ఇక్కడ కిస్ చేసి సూపర్ రాసులు అంటే కొన్ని చాలా బాగా చేస్తావు అన్న ఆ ఫ్రీ అన్నయ్య చెప్పిన అంటే కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్తో ఆ ఉన్న మూమెంట్లో వాటితో ఉంటుంది ఆ అనుభూతి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు సార్ లైక్ లవ్ యూ బంగారం చేసిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ తీసుకున్నారు ఎందుకు సార్ దానివల్ల ఏదైనా స్పెసిఫిక్ రీజన్ అంటే రెగ్యులర్గా సినిమాలు చేయకపోవడానికి గల కారణం ఏం సార్ మీరు అంటే ఒకటి నాకు బయట కాంటాక్ట్స్ ఏదైనా అన్నయ్య అవును అన్నయ్యే అని అనుకున్నాను సో ట్వెల్వ్లో నా లవ్య బంగారం రిలీజ్ తర్వాత నాన్నగారు పోయారు సో ఆ టైం కొంత ఇంకా అంటే అన్నయ్య కూడా ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నదంతా ఇంకా ఫ్యామిలీ చాలా డిస్టర్బ్గా ఉన్నాం అన్నారు సో కొంచెం ఇదయ్యి మళ్ళీ నేను రకం స్టార్ట్ అయింది మధ్యలో రామప్ప ఒక మూవీ చేశాను అది రిలీజ్ అయింది సో నేను రకం స్టార్ట్ అయింది కొంత ఎంత జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ టైంలోనే మళ్ళీ అన్నయ్య నాకు ఇది సో దాంతో ఇంకా చాలా క్యాంప్ వచ్చింది సెవెంటీన్లో నేను రకం రిలీజ్ అన్నమాట మళ్ళీ ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళీ గ్యాప్ ఉండింది సో ఇప్పుడే కొంచెం అంటే లాట్ ఆఫ్ నేను నాకు ఎందుకు సినిమాలు రాలేదు అనడానికి చాలా ఉన్నాయి అంటే ఒకప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు అన్నయ్య జనరేషన్ వస్తా వస్తానే అన్నయ్య టకీమని అలా అన్ని మంచి మంచి టాలెంట్తో ముందుకు వచ్చాడు మంచి 
ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇప్పుడు బాక్షి అనే సినిమా సినిమా పరంగా హిట్ కాకుండా మే ఫస్ట్ సినిమా సో సాంగ్స్ అన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్ సో ఆ హిట్ కి ఆ హిట్ తో పాటు అంటే ఆ రోజు బోల్ బేబీ బోల్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉండేది బోల్ బేబీ బోల్ కాదు సింగింగ్ డాన్స్ బేబీ డాన్స్ డాన్స్ బేబీ డాన్స్ అందులో ప్రతి ఎపిసోడ్ కి ప్రతి వాళ్ళు ఈ పాటలతోనే అసలు వచ్చేది అనమాట అలా డిఫరెంట్ అంటే అంటే ప్రొడక్షన్ నుంచి కూడా మంచి సపోర్ట్ వచ్చేది ప్లస్ సాంగ్స్ కూడా చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండే అది కాకపోతే ఇక్కడ ఉండదు సో సమ్ టైమ్స్ ఏం జరుగుతుంటది అలాంటివి వచ్చిన కూడా మన ప్రమోషన్స్ కరెక్ట్ గా లేవనుకోండి అది డౌన్ అవుతుంది సో పూరి గారు అప్పటికే బద్రి అనే సినిమా సూపర్ హిట్ సూపర్ హిట్ తో ఉన్నారు సో బాచి వారి పూరి గారికి అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ మన రవితేజ గారికి చక్రి గారికి అండ్ పూరి గారి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన సినిమాలు అన్ని కూడా మ్యూజికల్ గా చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యాయి అన్నయ్య సేమ్ టైం పెద్దవంశీ గారితో కూడా అలానే వర్క్ చేస్తారు సో మళ్ళీ ఆయన స్టైల్కి ఈయన స్టైల్కి అసలు లేదు అయినప్పటికీ మళ్ళీ అది కూడా ఉంటుంది సో అవన్నీ నేను చేయలేకపోవడం అయ్యి ఉండొచ్చు లేదంటే అలాంటి డైరెక్టర్స్ కూడా నాకు దొరికుండా అయ్యి ఉండొచ్చు సో మెనీ రీజన్స్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు తర్వాత ఏమా అంటే ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ జరగడం అదా అదో గ్యాప్ దాని తర్వాత మీకు స్టూడియో ఉందా ఎక్కడి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు ఆ కట్రస్ లేదు అంటే ఎక్కడో మనకొండలో ఉంటాను సో కానీ వర్క్ కలా కాదు కదా ఒక ఆఫీస్ ఒక స్టూడియో ఒక సెటప్ ఉంటే చాలా మంది ఉందా అని అడిగి లేదన్నాక వెళ్ళిపోయిన సినిమాలు కూడా చాలా ఉంటాయి సో సో మెనీ రీజన్స్ అండ్ వీటితో పాటు నేను నన్నగారు నిజంగా ఒక మంచి హిట్ సాంగ్ కూడా రాకపోవడం కూడా ఒక రీజన్ అంటే ఇప్పుడు నా లవ్య బంగారం అన్ని సాంగ్స్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ మంచి రెస్పాన్స్ నేనో రకంలో చూడకుండా ఉండలేని సాంగ్ అసలు ఇప్పటికీ ఎవ్వరు విన్నా ఒక టెన్ టైమ్స్ వింటానని చెప్తారు సో కాకపోతే అదే చెప్తున్నాను కదా దానికి అంత పాపులారిటీ రావడానికి విన్న వాళ్ళే తప్ప చూసిన వాళ్ళు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి చూసిన వాళ్ళు లాక్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ కూడా కావచ్చు వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు సార్ ఇప్పుడే మీరు అన్నారు లైక్ స్టూడియో లేదు సెటప్ లేదు అనేసి సో ఆ టైంలో చక్రి గారు ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక రకమైన లైఫ్ మీరు లీడ్ చేసి ఉంటారు ఆఫ్టర్ దట్ ఒకేసారి ఇంత మీకు సడన్ షాక్ గా కూడా అవ్వచ్చు ఆల్మోస్ట్ అందరికీ షాక్ మీకు ఇంకా దగ్గర నుంచి చూసిన వాళ్ళు మీరు కాబట్టి మీకు ఇంకా షాక్ గా అనిపించవచ్చు అప్పుడు లైఫ్ కి తర్వాత అన్న లైఫ్ కి ఏం చేంజెస్ కనిపించాయి సార్ మీకు ఎంటైర్ ఒక్క నైట్ లోనే ఓవర్ ద నైట్ మొత్తం మారిపోయింది అని చెప్పొచ్చు మనం అసలు అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఇలా ఉంటుంది అని అన్నాడు అనుకుని ఉండరు అనుకుని ఉండే అంటే సాఫీగా సాగిపోతుంది చాలా హ్యాపీ లైఫ్ చాలా ప్రేమగా చూసుకున్నా అన్నయ్య ఒక మంచి ఫ్యామిలీ అలా వెళ్తున్న టైంలో అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ అన్నయ్య ఇదవ్వడము సో ఆయన ఆయన పోయాక లైఫ్ ని ఆలోచించుకుంటే అసలు ఉండగల మా మేము అనే దాని నుంచి బయటికి రావడానికి నాకు మూడు రోజులు పట్టింది సో దాంతో పాటు జరుగుతున్న ఇష్యూస్ అన్నిటిని ఫేస్ చేసుకుంటూ ఒక ఛాలెంజింగ్ అది తీసుకున్నా నిజంగా మాత్రం అంటే ఆ రోజు అనిపించింది అంటే ఈ రోజు కనుక నేను దాక అయితే ఇంకా లైఫ్ లో నేను లేదు అంటే మహిత్ అనేవాడు జీరో సో మహిత్ అనేవాడు జీరో అయిపోతే చక్రి అనే ఒక వృక్షాన్ని ఎప్పటికీ నిలబెట్టేది ఎవరు అది బాగా మనసులో తట్టింది ఆ అంటే ఈరోజు అంటే ఇలా చెప్తున్నందుకు అంటే పొందక ఎవరికైనా అనిపించవచ్చు అవును ఏంటి అని కానీ నన్ను నేను 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 నిజంగా ఆ రోజు నిలబడ్డానికి కారణం నేను ఈ ఒక్క రీజన్ ఎందుకంటే ఆయన పాట వింటే గుర్తొస్తుంది నేను అది వేరు విషయం కానీ తర్వాత జనరేషన్ ఇప్పుడు ఒక జనరేషన్ వరకు అనయ్య తెలుస్తాడు అది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన జనరేషన్ కి తను ఎవరు అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకునేలాగా ఉండకూడదు ఆయన కార్యక్రమాలతో ఆయన పాటలు బయట వినిపించాలంటే దాన్ని నేను ప్రతిరోజు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఆయన వర్ధంతి ఆయన జయంతిలు ఎవరు చేస్తారని నేను లేకపోతే ఇలాంటి ప్రతి ఒక్కటి నన్ను నన్ను పీ అంటే పీడిచిన క్వశ్చన్స్ అండి 
సార్ లైక్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఇప్పుడే మీరు అన్నారు వర్ధంతి జయంతి ఇవన్నీ కూడా సెలబ్రేషన్స్ చేయాలి అంటున్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఆయన బర్త్డే రోజు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ చేస్తారు అన్నదానాలు చేస్తారు ఇవన్నీ చేస్తారు బట్ ఏంటంటే మీరు ఫైనాన్షియల్గా ఎంతవరకు స్టేబుల్ ఉన్నారు సార్ ఈ ఇండస్ట్రీలో మీరు వచ్చిన తర్వాత మీరు చేసిన సినిమాలు తక్కువ ఓపెన్గా మాట్లాడాలంటే సో మీకు చాలా ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రగుల్స్ ఉండొచ్చు అండ్ కొన్ని ఇష్యూస్ పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి సో ఈ టైంలో కూడా మీరు ఎక్కడ మీరు ఆయన జయంతికి కానీ వర్ధంతికి కానీ లేకపోతే వేరే వేరే ఆయన ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు వెళ్ళ వెళ్ళడం కానీ బ్లడ్ డొనేషన్స్ ఇవన్నీ చేస్తూనే ఉన్నారు అసలు ఎందుకు సార్ అంత తాపత్రయం మీకు అదేనండి అంటే నేను బతికి ఉండే కారణం అది అని చెప్పాను కదా ఈ రోజు అయితే నేను అన్నయ్యపోయినాక నేను స్ట్రాంగ్ గా ఉండే ఇవన్నీ కోసం అని చెప్తున్నాను కదా అందులో బాగా ప్లస్ ఇంత ఇది ఓర్పు ఎలా వచ్చింది అని అంటే మాత్రం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ సేవా భావం అనేది నాన్నగారి నుంచి అన్నయ్య అన్నయ్య గారి నుంచి మాత్రం సో ఆయన చేసిన ఏదైతే ఆయన తల పెట్టిన ఆ సేవ అనేది ఆగకూడదు సో ఆ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ ఇవి ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే చిరంజీవి గారు అన్నయ్యకి అంటే ఆయన ఉండగా కూడా ప్రతి బర్త్డేకి ఆయన బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ చేసేది సో దీదంతటికి కారణం మళ్ళీ చిరు గారు సో అలాంటి ఒక అభి అంటే ఒక చిరు అభిమానులుగా మేము ఆ కూడా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి సార్ చిరంజీవి అభిమానులు అంటే గుర్తొచ్చింది సార్ మీకు ఆయన అంటే ఎంత ఇష్టం రీసెంట్ గా రామ్ చరణ్ గారి మీద మీరు ఒక సాంగ్ రాశారు ఆ సాంగ్ గా ఆయన మీద చాలా మంది రాస్తారు సార్ చాలా మంది చేస్తుంటారు బట్ ఆ సాంగ్ ఆయన వరకు వెళ్ళి ఆయన కదిలించి ఆయన మీ దగ్గరకు వచ్చి చాలా అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది అసలు ఏమన్నారు సార్ అసలు అప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన కాన్వర్జేషన్ ఏం సార్ మీరు ఎంత అభిమానం నాకు నిజంగా అండి అంటే అదొక నాకు లైఫ్ లో మర్చిపోలేని ఇష్యూ ఎన్ని ఇంటర్వ్యూలో అడిగినా అంటే చెప్పాలని అనిపిస్తూ ఉంటది అంటే ఒక చిరు గారిని చూసాను నేను ఆల్రెడీ ఒక జనరేషన్ సో ఈ జన్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో ఎవరు అలా అంటే చాలా మంది బయట మామూలు జనాలే అలా లేరు అంటే ఒక చిరు గారి ఒక మెగాస్టార్ గారి అబ్బాయి అయ్యి ఉండి బయట ఉన్న ఒక పర్సన్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి బిహేవియర్స్ ఒక హీరో పక్కన పెట్టండి జనరల్ గా ఒక ఒక మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ఒక పర్సన్ అంటే ఫాదర్ ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంటే ఆ పిల్లల బిహేవియర్ కావచ్చు తెలుసుకొని నేను రామ్ చరణ్ గారి మీద సాంగ్ చేయడానికి నేను స్టార్ట్ చేసిందే ఆయన మీద కూడా అభిమానం పడింది సో ఆ అభిమానం నేను ఏదైతే అనుకున్నానో నేను ఏదైతే ఊహించుకొని నేను రైటర్ తో ఒక కాన్సెప్ట్ అనిపించుకొని రాపించుకొని ఒక సాంగ్ చేశాను దానికి నిలబె నిలబెత్తు అర్థం రామ్ చరణ్ గారు అది ఆయన చూసిన రోజు నేను ఇంకా అరే నేను చేసిన అది కరెక్ట్ అని నా బాగా అనిపించింది అనమాట సో ఆయన కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సాంగ్ విని అండ్ నా కోసం ఇంత మంచి సాంగ్ చేసావా అని చెప్పి ఆయన అలా ఆయన చూపులతోనే ఆయన ఒక అది చూపించారు చాలా ఎమోషనల్ గా అయ్యారు నేను కూడా ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ అన్న ఒక మాట చెప్పారు సో అంటే ఏదో ఆశించి మాత్రం నేను చేయలేదు అభిమాన అభిమానిగా చిరు ఫ్యామిలీకి ఒక అభిమానిగా చక్రి అన్నయ్య తన కెరీర్ స్టార్టింగ్ లో చిరు కానుక చిరు చిరునవ్వుతో అని చెప్పి ఆల్బమ్స్ చేశారు సో అది ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ చేస్తున్న టైం అనమాట ఆ తర్వాతనే మూవీస్ స్టార్ట్ చేశారు సో నాకు ఎందుకు అది ఆయన బర్త్డే ముందు రామ్ చరణ్ గారి బర్త్డే ముందు ఒక హింట్ లాగా నాకు అన్నయ్య ఏదో పుష్ ఇచ్చి సాంగ్ చేయమన్నట్టుగా అనిపించింది రామ్ చరణ్ మీద ఉన్న అభిమానము చిరుగారి ఫ్యామిలీ మీద ఉన్న ఒక ఇష్టం ఇష్టం అన్ని అయి ఉంటాయి అన్ని కలిసి ఆ పాట రావడం జరిగింది రామ్ చరణ్ గారితో రోజు జరిగిన కాన్వర్సేషన్ ఎలా ఏం జరు అసలు ఆయన ఏమన్నారు ఫస్ట్ టైం సాంగ్ మీ దగ్గరికి రాగానే ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు ఆయన అసలు యాక్చువల్లీ నన్ను స్టేజ్ మీదకి తీసుకొని వస్తున్నారు నేను అంటే మనసులో ఉన్నది నేను చూసింది చెప్తున్నానండి ఆయన అక్కడ స్టేజ్ మీద నిల్చొని నన్ను నేను నన్ను తీసుకొస్తున్న అంటే ఎలా నన్ను తీసుకొస్తున్నారో కూడా ఆయన అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అసలు అక్కడే నాకు ఒక ఒక ఇది స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట అంటే అయ్యో ఎక్కిస్తుంటే పడిపోతుంటా పడిపోతాడేమో 
నేను వెళ్ళాలా అంటే ఒక హీరోయిజం రియల్ హీరోయిజం ఆ టైంకి నాకు అనిపించింది సో స్టేజ్ మీదకి రాగానే ఆయన అలా ఆయన కాళ్ళ మీద నీళ్ళు డౌన్ అయ్యే నాకు కరెక్ట్ గా వచ్చు అక్కడ మాట్లాడారు అక్కడి నుంచి నాకు అక్కడికి అప్పటి నుంచి ఇంకా లోపల అయిపోయింది సో ఆయన మాట్లాడిన అదే సాంగ్ వినిపించాను సాంగ్ చూసాక కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే రెడ్డి గారి ఇంట్లో రౌడీ సమ్ సాంగ్ కూడా రిలీజ్ చేశారు అదే టైం అది కూడా చాలా బాగుందని అప్రిషియేట్ చేశారు సో అదే రామ్ చరణ్ గారి ఒక హక్ చేశారు ఆ హక్ నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను అక్కడి నుంచి నాలో ఇంకా ఎనర్జీ పెరిగిందని మాత్రం నాకు అనిపిస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ నుంచి చేసే ఇంకా బాగా చేయాలి అనే మోటివేషన్ మోటివేషన్ నాకు వచ్చింది డెఫినెట్ గా నా వర్క్స్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు అప్కమింగ్ వచ్చేవన్నీ కూడా ఆ ఎనర్జీ ఆ స్ట్రెంగ్త్ మాత్రం డెఫినెట్ గా ఉంటాయి సో సార్ ఇలా మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో అనేది మీరు అన్నారు కదా సార్ ఇంతకు ముందు నాకు పెద్ద ఎవరు కాంటాక్ట్స్ లేకపోవడం ఆ కాంటాక్ట్స్ లేకపోవడం అనేది మైనస్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు కదా సార్ ఇంతవరకు మీ కెరియర్ అంటే చాలామంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కొన్ని కాంటాక్ట్స్ త్రూ మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళారు బట్ మీరు ఆ కాంటాక్ట్స్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయలేదు సార్ నాకు వద్దు అనుకున్నారా లేకపోతే అది ఎప్పుడైనా బ్యాడ్ అని మీరు ఫీల్ అయ్యారు అవును సార్ ఆయన హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ అంటే ఏదైనా ఈవెన్ మూవీస్ అయినా ఏదైనా ఆయన చూసుకుంటారు ఆఫీస్ వెళ్తే స్టూడియో రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఆ వర్క్ నేను అంత చూసుకొని నా వర్క్స్ కానీ అన్య వర్క్స్ కానీ ఏదైనా ఉన్నా ఆ వర్క్ అయిపోగానే డైరెక్ట్ కిందకి వచ్చి వెళ్ళిపోవడం తప్ప ఆ హాల్లో కానివ్వండి ఆ అన్నయ్య రూమ్ లో కానివ్వండి ఏ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఏ హీరోస్ ఉన్నారు ఏవో ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు ఎన్నడు వాళ్ళతో అంటే పరిచయం పెంచుకోవాలని కానీ అదే సార్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే మీరు ఆయనతో త్రూ అవుట్ జర్నీ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా స్టార్ డైరెక్టర్స్ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ కావచ్చు స్టార్ హీరోస్ అందరూ కూడా వాళ్ళతో ఇప్పుడు అంత ఒక్క ఏ హీరోతో కూడా అంత రాపో రాకపోవడం ఏంటా అనేసి అదే అంటే నా వర్క్ వర్క్ నేను ఉండేది తప్ప వర్క్ అయిపోయింది అంటే అసలు ఆ ప్రమిసెస్ లో ఉండేవాళ్ళు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎవరిని కలవకుండా ఉండిపోవడం అదొక మైనస్ ప్రైవేట్ పర్సన్ యా సో అలాంటివన్నీ కూడా నాకు ఫ్యాక్టర్స్ సో కానీ ఎప్పుడైనా అది ఒక మైనస్ అయింది అని అనుకుంటున్నారు సార్ ఇప్పుడు మైనస్ అంటే అన్నయ్య లాంటి ఒక ఒక వృక్షాన్ని పెట్టుకొని కూడా నేను కాంటాక్ట్స్ పెంచుకోకుండా జస్ట్ నేను ఆ వృక్షాన్ని నమ్ముకున్నాను చూడు అవును సార్ అంటే అది నా అది నా యాటిట్యూడ్ తప్పు అని అర్థమైంది అనమాట అంటే ఏంటంటే ఆ వృక్షమే కదా నన్ను కాపాడేది అనుకున్నానే తప్ప సో అలా లేరు కానీ బయట లోకం అంతా ఎవరైనా ఎదుగుతున్న వాళ్ళు ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను అసలు అన్నయ్య దగ్గర వర్క్ చేయరు వాళ్ళు బయట వెళ్ళి మేము చెక్కి గారి దగ్గర వర్క్ చేసామని చెప్పుకొని ఎంతో మంది వర్క్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు సో అవన్నీ చూస్తున్నాను అలాంటిది నేనేమో అది చేసుకోలేకపోయాను సార్ లైక్ మీరు ఇండస్ట్రీలో బిగ్గెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఈ ఇండస్ట్రీ వరకు మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్లో మీ అన్నయ్య గారితో వర్క్ చేసిన సర్కిల్ కావచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు మీతో ఉన్న సర్కిల్స్ కావచ్చు పని చేయని వాళ్ళు కూడా మీరు ప్రొఫెషనల్ కాకపోయినా పర్సనల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు అలా ఎవరు ఉంటారు సార్ మీకు విత్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ అండి చిరంజీవి గారు అండి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే లవ్ యూ మహిత్ నారాయణ అని ఆయన వాయిస్ నోట్ పంపించారు సో అది ఏ ఫ్రెండ్ చెప్తాడు అంత తొందరగా ఏ ఫ్రెండ్స్ ని లవ్ యూ రా అని చెప్పాం కదా సార్ ఏ సందర్భంలో పంపించారు సార్ అది మీరు రామ్ చరణ్ గారి సాంగ్ తర్వాత ఫస్ట్ సాంగ్ అంటే మొన్న మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మొన్న రీసెంట్ గా మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్ కూడా మళ్ళీ సాంగ్ చేశాను లాస్ట్ సపోర్ట్ చేయడం అంటే సినిమాలు ఇవ్వడం అని నేను దీన్ని మాత్రమే 
అంటే నేను చేసిన ట్యూన్ చేయగానే ఇది బాగుంది ఇది బాగాలేదు ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆయన ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ తో నన్ను గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అలా కొంతమంది ఉన్నారు సో కానీ సార్ లైక్ అన్నయ్య గారికి అయితే పురి జగన్నాథ్ గారు ఆల్మోస్ట్ ఆయన కలిసి ట్రావెల్ అయ్యారు ఆయన దిగే టైంలో ఈయన ఇద్దరు కలిసి ట్రావెల్ చేశారు సో ఆయన మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మీరు కలవడం అట్లాంటివి జరిగిందా అండి బికాస్ ఆఫ్ మై ఎబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ అందుకంటే ఎవరిని బ్లేమ్ చేయకూడదు నేను బ్లేమ్ చేసుకోవడానికి తప్పలేదు అవును సార్ నేను రీచ్ అవడానికి ట్రై చేశాను వారిది వచ్చేసి ఆఫీస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అంటే ఆయన ఉండేది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉంటారు కిందికి వెళ్తాను ఎవరిని అడుగుతాను వాళ్ళు వెళ్తారు చెప్తారో లేదో తెలియదు అలా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ పురి గారిని కలవడానికి వెళ్ళాను బట్ అదే అవ్వలేదు సో అదే దానికి కూడా అది నా మిస్టేక్ ఒకవేళ నేను డైరెక్ట్ పైకి వెళ్ళిపోయేటట్టు అయితే వెళ్ళి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయి ఆయన కలవచ్చు సో అలాంటి ఎబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల నేను వారిని రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నానేమో అని ప్రాబ్లం బట్ ఇది ఓన్లీ కలవడం వరకు నా వర్క్ విషయానికి వస్తే మళ్ళీ ఏ ఎబిలిటీ నాకు అడ్డు కాదు సో ఇక్కడికైనా చెన్నై స్టూడియోస్ కైనా వెళ్ళి నేను వర్క్ చేశాను అంటే ఎక్కడ వర్క్ ఉంది ముంబైలో ఇప్పుడు సింగర్ పాడాలి డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి కైలాష్ కేర్ గారిని లాస్ట్ టైం చిరు గారికి సాంగ్ సాంగ్ పాడు యా సో అలా ఎక్కడికంటే అక్కడికి నేను ట్రావెల్ చేయగలను నా వర్క్ వర్క్స్ చూసుకోగలను దానంతటికి ఏం నా ఎబిలిటీ నా ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వ్యక్తుల్ని కలవాలంటే ఒక అపాయింట్మెంట్ కావాలి సో ఆ అపాయింట్మెంట్ తీసుకునే దగ్గర నేను ఫెయిల్ అవుతున్నాను అదే మళ్ళీ అగైన్ ఏంటంటే నేను డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లో లేకపోవడం లేకపోవడం ఆ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లేకపోవడానికి కారణం కూడా మీరు అంటే ఎక్కువ సోషల్ సోషల్ గా కలవకపోవడం అనేది అన్ని సార్ సార్ లైక్ ఇక్కడ సింగర్స్ తో ర్యాప్ ఎలా ఉంటుంది సార్ మీకు లైక్ ఇప్పుడు మన లీడింగ్ సింగర్స్ ఉన్నారు యాజ్ ఎ మ్యూజిక్ కంపోజర్ గా మీరు బాగా ట్యూన్ చేసారు ఒక సింగర్ గా ఎంత బాగా పాడారు అన్నది కూడా కౌంట్ అండి అక్కడ సో ఇక్కడ ఉన్న సింగర్స్ అందరికి కూడా మీతో ఎలా ఉంటారు సార్ వాళ్ళతో ర్యాప్ ఎలా ఉండేది సింగర్స్ అందరు బాగుంటారు అంటే డిపెండ్స్ ఇప్పుడు నేను రెగ్యులర్ గా ఫోన్ చేసి నేను మాట్లాడుకోవచ్చు వాళ్ళు మాట్లాడుకోవచ్చు బట్ నాకు వర్క్ ఉన్న టైమ్ లో నేను కాల్ చేస్తే అవుతారు వచ్చి పాడేసి వెళ్తారు ఈవెన్ నేను కరోనా క్రైసిస్ టైమ్ లో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ మీద ఒక సాంగ్ చేశాను అందులో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సింగర్స్ తో అది ఆన్లైన్ లో పాడించుకుంటూ చేశాను ఈవెన్ మనో గారు కూడా తన వాయిస్ తను కూడా పాడారు అనమాట అలా గీత మాధురి అందరూ జస్ట్ ఫోన్ కాల్ చెప్పేశాను సాంగ్ పంపించేశాను పాడి పాట పంపించారు అనమాట ఆ టైంలో రికార్డింగ్స్ అవన్నీ లేవు కదా సో నాకు అలాంటి ఇష్యూస్ సింగర్స్ తో వీళ్ళతో అయితే ఏమి ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు సింగర్ కావాలి సార్ ఇప్పుడు ఉన్న చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా సార్ అలాగే మ్యూజిక్ సింగర్స్ ఉంటారు సింగర్స్ ఉంటారు యాక్చువల్లీ మీకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు సార్ అన్నయ్య గారు కాకుండా అన్నయ్య గారు ఆబ్వియస్లీ సార్ ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పారు ఒకప్పుడు అనేది క్లాస్ పెట్టారు సార్ ఇప్పుడు కూడా ఆయన వర్కింగ్ కదా అనుకున్నా ఇప్పుడు వారి మూవీస్ పెద్దగా అంటే ఇంగ్లీష్ ఆల్బమ్స్ హిందీ సినిమాలు హిందీ సినిమా తెలుగులో తక్కువగా వస్తున్నాయి అవును సార్ సో మన మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ ఒకప్పుడు అదే సార్ సో మరి తెలుగులో మీకు బాగా ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎవరు సార్ తెలుగులో అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు దేవిశ్రీ గారు తమన్ గారు వీళ్ళంతా ఇప్పుడు వస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు అంటే అంటే అన్నయ్య తర్వాత సో వీళ్ళందరూ ఇష్టం తమన్ గారు సౌండింగ్ ఇష్టం అండ్ సౌండింగ్ ఆస్ అసలు చాలా ఇష్టం అంటే ట్యూన్ పరంగా వీటన్ని పరంగా ఆలోచి చూసుకుంటే నాకు మిక్కి జమేర్ గారిది కూడా నచ్చుతుంది సో ఎందుకంటే 
నావి కూడా కొంచెం అలా మెలోడీ ఎక్సర్ మీరు ఇష్టపడే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా చాలా సాఫ్ట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ బాగా ఇస్తారు సార్ హ్యారీ జయరాజ్ గారు కావచ్చు మన మిక్కీ జమీర్ గారు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్లెజెంట్ ట్యూన్స్ మీరు కూడా ఆ కైండ్ ఆఫ్ బాగా చేస్తారు సార్ మీరు మీకు అది ఇష్టమా సార్ ఎక్కువ సినిమాలు చూస్తుంటారు కదా సార్ మీరు రెగ్యులర్ గా సో ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చూసిన మ్యూజిక్ లో బాగా నచ్చిన మ్యూజిక్ ఏం సార్ లైక్ ఆర్ఆర్ కావచ్చు బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అరే ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయిందని అన్న టైప్ లో మ్యూజిక్ లో వచ్చాయి సార్ మన రీసెంట్ టైమ్స్ ఉంది జనరల్ ఒక టెక్నీషియన్ ఒక టెక్నీషియన్ అప్రిషియేట్ చేయడం అనేది కూడా చాలా హెల్దీగా ఎన్వైర్న్మెంట్ మాట్లాడారు చెప్పడానికి ఒక సందర్భం అనేది అనుకున్నాను మాట్లాడారు చక్రి గారి త్రూ ఎంత ట్రావెల్ అయ్యారు మీరు ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక్క క్వాలిటీ మీరు తీసుకున్నారు అంటే ఒకటి అన్నయ్య గారి దగ్గర నుంచి ఎట్టి పరిస్థితిలో నేను తీసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఏం చెప్తారు సార్ అన్నయ్య దగ్గర నుంచి తీసుకునే మంచి క్వాలిటీ ఆయన ఉన్నంత వరకు అది నేను నిజం అనుకున్నా అంటే అలానే చేయాలి అనుకున్నా బట్ ఆయన పోయాక నేను అది తీసుకోవద్దని అందరికీ చెప్తాను నేను తీసుకోవట్లేదు తీసుకోవట్లేదు అతి మంచి తనం అది కూడా అవుతుంది ఎవరన్నా నన్ను మంచోడు అంటే నాకు భయం ఇస్తుంది ప్లీజ్ నన్ను మంచోడు అంటే నన్ను చాలా చెడ్డోడు అని చెప్పండి అని చెప్పి అది ఎందుకు సార్ అలా అంటే మంచోడు 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 అని క్యారీ చేయడం వల్ల మా అన్నయ్య ఆయన చాలా కోల్పోయారు ఆ మంచినే నిలబెట్టుకుంటూ ఆయన చాలా ఆయన ఆయనకు ఆయన కోల్పోయారు సో ఆయన మేము కోల్పోయాం కదా అందు వల్ల ఆ మన్ ఆ మంచోడు అనే ముద్ర వద్దు అనిపిస్తుంది సార్ ఒక మంచి ఉంటుంది అది యాజ్ వెల్ ఎస్ చెడు ఉంటుంది సార్ చక్రి గారు పీక్ టైం సార్ ఒక టైం ఇంకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆయన ఏం చేసిన అన్ని బ్లాక్ బస్టర్స్ హిట్స్ అయ్యాయి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం ఓవర్ ద పీరియడ్ ఏమైందంటే మీ వరకు వచ్చిందో రాలేదో తెలియదు కొన్ని ట్యూన్స్ వేరే దానికి రిజంబులెన్స్గా కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఆల్రెడీ ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి అని ఒక కామెంట్స్ అయితే కూడా ఆయన గురించి వినిపించేశారు మీ వరకు వచ్చిందో లేదో తెలియదు జస్ట్ ఎ క్వశ్చన్ అది వచ్చిందా సార్ రాలేదా సార్ మీ దాకా ఎందుకంటే వంద సినిమాలు చేస్తే బాచ్ ఇలాంటి పాట మళ్ళీ నా లాస్ట్ వంద సినిమా రేయిలో కనిపించదు కనిపించదు అంత వర్స్ట్ అయితే అన్నయ్య మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అంటే సో ఈ విషయంలో మాత్రం నేను అంటే కాబట్టి ఆయన ఆయన 
పోయిన రోజు కూడా సినిమాలతో ఉన్నారు సార్ ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ ఇంత ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు దాన్ని ఎలా తీసుకోగలిగారు సార్ లైక్ మీరు కావచ్చు మీ అమ్మగారు కావచ్చు ఎలా సార్ అంటే అసలు తీసుకోలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా అలా ఒక మూమెంట్ మళ్ళీ ఇలా మాట్లాడుకున్నామంటే ఇంకా మారిపోతా సార్ అంటే ఆ బాధ అసలు వర్ణనాతీతం అన్నట్టు అంటే అది వదలదండి మమ్మల్ని ఆ బాధ వదలదు అవును సార్ ఎన్ని 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 యుగా ఎన్ని రోజులు గడిచినా కానీ అది ఆ బాధ మమ్మల్ని వదలదు ఆయన పంచిన ప్రేమను మర్చిపోలేము ఆయన ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాడు అన్నట్టుగానే బతుకుతున్నామే తప్ప అది అది మాత్రం అంటే చాలా కష్టమైంది అంటే ఇప్పుడు ఏదో హ్యాపీగా ఉన్నామని కూడా చెప్పండి అవును సార్ ఎప్పటికీ ఏ స్టేజ్ కొన్నా కానీ ఆయన లేని లోటు మాత్రం లోటే ఆయనలో ఒక మంచి క్వాలిటీ అంటే అందరికీ హెల్ప్ చేసే క్వాలిటీ తీసుకుంటున్నాను అన్నారు సార్ యాజ్ ఎ టెక్నీషియన్గా మీరు ఇప్పుడు ఒక టెక్నీషియన్గా మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆయన ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకుని సక్సీడ్ అయ్యారు సార్ ఆయన లైఫ్లో చాలా అచీవ్ చేశారు సో ఆయన దగ్గర నుంచి ఒక టెక్నీషియన్గా మీరు తీసుకోవాల్సిన క్వాలిటీ ఏం చేయరా సార్ మంచి ఒక టెక్నీషియన్గా అంటే అన్నయ్య అదే చెప్పింది ఎప్పుడు నాకు చెప్తూ ఉండేది రోజు రోజు మనం అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉన్నాం అంటే ఎవరితోనో అప్గ్రేడ్ కాదు మనలో మనం అప్గ్రేడ్ అవును సార్ అంటే ఈ రోజు నేను ఇది చేస్తున్నానంటే నెక్స్ట్ చేసే ట్యూన్ దానికంటే బెటర్ ట్యూన్ ఉండాలి లేదంటే దీంతో ఈక్వల్గా ఉన్న ఉన్నప్పటికీ సమ్ డిఫరెంట్స్ ఉండాలి అవును సార్ అప్పుడు ఇది ఇది కూడా చక్రిదేనా అనిపించాలి అవును సార్ సో అలా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉండేది అది నాకు ఆయనలో అంటే వర్క్ పరంగా నేర్చుకునేది అండ్ హార్డ్ వర్క్ అంటే ఒకే రోజు పొద్దున ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో మధ్యాహ్నం శబ్దాలయాలో సాయంత్రం సనాయాదిరెడ్డిలో మళ్ళీ నైట్ ఇంకో స్టూడియోలో అలా స్కెడ్యూల్స్ అన్ని అన్ని సినిమాలకు వర్క్ చేస్తూ మార్నింగ్ టు నైట్ వరకు ఒకే ఇయర్లో ఎయిటీన్ మూవీస్ చేస్తారు సూపర్ సార్ సో ఆ బిజీగా అంత బిజీగా ఉన్న టైంలో కూడా వచ్చిన కష్టాలని వచ్చిన టెన్షన్స్ని వర్క్ మీద చూపించకపోయేది సో అది నేర్చుకో అది అన్నయ్యలో నేర్చుకోవాల్సి అవును సార్ ఏదైతే ఆ వర్క్ టెన్షన్ అంటే మనం వర్క్ మీదకి వచ్చేసరికి మన బయట ఉన్న టెన్షన్స్ అన్ని మర్చిపోయి వర్క్ మాత్రమే చూ చేసుకోగలిగారు అది మాత్రం నేర్చుకున్నానండి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా చెప్పుకున్నానంటే నేర్చుకున్నాను అవును సార్ అది చేయగలుగుతున్నాను చక్రీ సార్లో ఉన్న ఇంకో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే సార్ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ ఒకటే చెప్తారు ఈయన చేసిన మ్యూజిక్ అంటే మేము చాలా భరోసాగా ఉంటాం ఆల్మోస్ట్ ఒక డైరెక్టర్కి ఎలా కావాలి అని అచ్చైన డైరెక్టర్ ఫేవర్గా చూసుకుని అట్ ద సేమ్ టైం హీరో బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఎట్లా ఉంటుందో ఆయన అలాగే చేస్తారు అని కూడా చెప్పిన డైరెక్టర్లు కూడా చాలామంది ఇంటర్వ్యూస్లో చాలామంది చక్రీ గారి గురించి చెప్పినట్లు ఫస్ట్ అదే చెప్తున్నారు సార్ చౌదరి గారు చోట కూర్చోండి అంటే స్టూడియోలో అలా కూర్చుంటే డైరెక్టర్ కూడా కూర్చుంటే సిచ్యువేషన్ చెప్తే టక్కా టక్కా పది కిండి ఇవ్వగలిగే సత్తా మీ అన్నది అని చెప్పి అలా ప్రతి డైరెక్టర్ అంటే కంపోజిషన్ అనగానే తర్వాత ఎక్కడో చేసి ట్యూన్స్ పంపిస్తా అని కూడా కాకుండా డైరెక్టర్ ముందు కూర్చోబెట్టే టక్కా టక్కా పది క్యూన్లు చేసి ఇస్తాడు అంత సత్తున్న వ్యక్తి చక్రి అని చెప్పారు అనమాట సో అవన్నీ నిజంగా ఒక డైరెక్టర్ తో అలా అనిపించుకోవడం అంటే ఇట్స్ నాట్ జోక్ సో అలా అలాంటివన్నీ నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అలా వర్క్ చేయాలని అవును సార్ ఎంత సినిమా హిట్ ఫ్లాప్ పక్కన పెట్టేస్తే మ్యూజికల్ హిట్ అయ్యారు సార్ ఆయన చేసింది ఏది మ్యూజికల్ గా కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా మ్యూజికల్ హిట్ సార్ ఎస్పెషల్లీ చాలా మంది చక్రి గారు కాంబినేషన్ లో వచ్చిన సినిమాలు ఏది ఇష్టం అంటే పూరి గారు చక్రి గారు పూరి గారు చక్రి గారు అది వచ్చిన కాంబినేషన్ నేను ఇంతే కావచ్చు వరుసగా అమ్మ నాన్న తమ్ముళ్ళమ్మ ఈడియట్ ఇవన్నీ కూడా బ్లాక్ బాస్టర్స్ అయ్యాయి కదా సార్ సో ఆయన చెప్పేవారు సార్ ఈ డైరెక్టర్ తో వర్క్ చేయడం చాలా కంఫర్టబుల్ ఆ డైరెక్టర్ తో వర్క్ చేయడం కంఫర్టబుల్ అని అట్లా ఏమన్నా చెప్తుండేవారు సార్ మీకు చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఎందుకంటే ఒక వర్క్ తీసుకునే డైరెక్టర్కి క్లారిటీ ఉంటే ఏం కావాలో తెలిస్తే ఒక టెక్నీషియన్కి ఇవ్వడం ఈజీ అవుతుంది అయితే ఆ తీసుకున్న దాన్ని మళ్ళీ మనం ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆయనకి ఏది కావాలో తీసుకోవడం తెలుసు దానికి ఏమి ఇవ్వాలో కూడా ఆయనకి తెలుసు దట్ ఈస్ గుడ్ కాబట్టి మెగాహిట్స్ 
ఒక కోరిక సార్ అలాగే ఆయన మాస్ ఇచ్చారంటే ఆయనకు వచ్చారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన క్లాసిక్ కూడా సత్యం లాంటి ఒక క్లాసికల్ మ్యూజిక్ సార్ ఆయన మోస్ట్ ఆ సాంగ్ అందులోనూ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కూడా చాలా క్లాస్ ఉంటాయి సార్ మధురమే మధురమే సాంగ్ కావచ్చు అలాంటివన్నీ కూడా ఐ మీన్ లవ్ ఆ సాంగ్లు చాలా వరకు అన్ని కూడా ఒక రకంగా ఉంటాయి సార్ సాంగ్స్ అన్ని సిద్ధార్థ సిద్ధార్థ్ గారు సంబంధించినాడు అనే దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకొని ఒక సిచ్యువేషన్ నేనే అనుకొని దానికి సాంగ్ చేస్తాను దగ్గర చాలా మీకు ఒక డిక్షనరీ ఉన్నట్టే లెక్క సార్ ఆయన సాంగ్స్ చూసుకుంటే మీకే కాదు సార్ చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి వెళ్ళాలంటే ఓకే ఒక మాస్ సాంగ్ కావాలంటే ఆయన ఇలా చేశారు లేకపోతే ఇలా ఎలా చేశారు దాని రిఫరెన్స్ గా తీసుకుని అంటే అదే కాదు దాని రిఫరెన్స్ గా చూసుకుని ఈ టైప్ లో కావాలని మీ దగ్గర తీసుకొస్తుంటారు కదా సార్ సార్ మీరు ఇప్పుడు తెలుగుతో పాటు మల్టీ లాంగ్వేజెస్ లో మూవీస్ చేస్తున్నారు సార్ సో తమిళ్ చేస్తున్నారు కన్నడ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ రెండింటిని చేసేటప్పుడు మీకు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్ లైక్ తమిళ్ మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ కావచ్చు కన్నడ కావచ్చు హిందీ కూడా చేస్తున్నారు తెలుగు కన్నడ తెలుగు కన్నడ మలయాళం సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లో పెద్ద ఇదేం అనిపించింది అంటే ఒకే స్టైల్ మనం ఫాలో అవ్వచ్చు అవును సార్ బట్ హిందీకి వచ్చేసరికి దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ అవును సార్ సో నాకు హిందీ టీమ్స్ చాలా బాగా వస్తాయి చాలా బాగా చేస్తాను అవును సార్ సో ఇప్పుడు ఒక హిందీ మూవీ కూడా ఇష్టపడే <laughs> సో వాళ్ళకి వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా చేసుకోవాలి సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి డైరెక్టర్ అనేది కీ రోల్ డైరెక్టర్కి ఏది కావాలి డైరెక్టర్ గారు వచ్చి కూర్చొని నిజంగా ఒకవేళ నాకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా కూడా ఆయన ఏం అడుగుతాడో ఆయన ఆయన సాటిస్ఫై చేయడమే నా మెయిన్ సో ఎందుకు అంటే మన స్టేజ్ అక్కడే ఉంది కాబట్టి సార్ అది మీరు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందా సార్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ కి వేరే సిచ్యువేషన్ కి ఇది సింక్ కావట్లేదండి వేరే చూసుకోవచ్చు కదా ట్యూన్స్ లో కావచ్చు లిరిక్స్ లో కావచ్చు మార్చండి అని చెప్తారు సార్ మీ సైడ్ నుంచి ఇస్తారా సార్ సజెషన్ అంటే మన నోటీస్ లో ఉంటే చెప్పచ్చు అంటే ఇప్పుడు అయిపోయింది సాంగ్ మన దగ్గర చెప్పింది అయిపోయింది మనం చేసి ఇచ్చాం తీసేప్పుడు వాళ్ళు వేరే ఏమన్నా తీస్తే ఇంకా దానికి మనకి చేయలేరు ఏం చేయలేదు మనం చెప్పే ఏం తీసారో కూడా మనకు తెలియదు సో బొమ్మ చాట చూసుకోవాల్సి సో దానికి మనం ఏం చేయలేదు బట్ నిజంగా వినగలిగే డైరెక్టర్ మన మన క్లోజ్ సర్కిల్ డైరెక్టర్స్ అయితే ఆ నిజంగానే ఈ సిచ్యువేషన్ కి అనిపిస్తుందండి అది కూడా ఏంటంటే ఒక పొలైట్ వే లో చెప్పగలిగితేనే వాళ్ళు 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 కన్విన్స్ చేయగలరు సో అవసరమైతే అలాంటి చెప్పాది ఉంది నేను చెప్పాలి అంటే మాత్రం నేను అర్థం చెప్పేస్తాను సో అది మన నోటీస్ లో ఉంటే సో మన అది కాదు వాళ్ళు నాకు ఇది కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవ్ సాంగ్ కావాలని చేయించుకున్నారు వెళ్ళి దాన్ని ఏదో లవ్ ఫెయిలియర్ సాంగ్ గా విజువల్స్ చేస్తే దాన్ని మీరేం చేయలేరు సార్ కాకపోతే అది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు అని అడిగితే మాహిత్ గారు అండి తప్ప చేసేదేం లేదు యాక్చువల్లీ అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ సార్ లైక్ మనం ఎంత బాగా తీసినా దాని పిక్చరైజేషన్ కావచ్చు వేరే వేరే కావచ్చు అంత బాగుంటేనే మనం ఎంత బాగా కంపోజ్ చేసి మ్యూజిక్ అంత బాగుంది సార్ సార్ ఈ జనరేషన్ హీరోస్ లో మీరు ఎవరికి మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు సార్ మీరు అయితే అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరితోనే వర్క్ చేయాలి సార్ మీరు అందరు 
కష్టంగా ఉంది బట్ నేను ఒకటే అనుకుంటున్నాను ఏవరికి చేసినా సక్సెస్ అయ్యే ఒక ఒక ఆల్బమ్ చేయాలి సినిమా చేయాలి ఆ సక్సెస్ కొట్టినాక అప్ప నేను రామ్ చరణ్ తో చేస్తే బాగుండాలి ఆశపడ్డంలో అర్థం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ సక్సెస్ కోసం చూస్తున్నాను ఆ సక్సెస్ అనేది వచ్చాక నేను వీళ్ళతో చేస్తాను నేను డెఫినెట్ గా చెప్తాను చెప్పాలి కూడా సార్ మీరు నేను చెప్తాను సార్ మీరు ఎవరు చేయాలనుకుంటున్నారు మీ ఫేవరెట్ హీరో రామ్ చరణ్ గారికి చేయాలనుకుంటారు సార్ అంటే ఛాన్స్ వస్తుంది అంటే భావదారిత్రం ఉండకూడదు కదా అయ్యో నాకు వస్తుందా నేను చేస్తానా అనేది ఉండకూడదు మన మీద మనకి కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి సార్ వాళ్ళు ఇవ్వడానికి నేను అదే వాళ్ళు ఇవ్వాలి అని అంటే నేను సక్సెస్ఫుల్ మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి సార్ సో ఇప్పుడు దేవి గారు సక్సెస్ అయ్యి ఉన్నారు తమన్ గారు సక్సెస్ అయ్యి ఉన్నారు డెఫినెట్ గా చేయించుకుంటున్నారు కదా అలా మహిత్ సక్సెస్ అయ్యి అంటే ఖచ్చితంగా చేయించుకునేటోళ్ళు అవును దానికోసమే నేను ఈ హీరోతో చేయాలి ఈ హీరో వీళ్ళతో చేయాలి ఈ డైరెక్టర్ తో చేయాలి అని కాదు కాకపోతే పూరి లాంటి డైరెక్టర్ అన్నయ్య ఎలా తగిలారు అంటే తగలడం మీన్స్ అదే సార్ ఆయన త్రూ ఎలా ఈయనకి జర్నీ స్టార్ట్ అయిందో సో అలా మంచి వస్తున్న సాంగ్స్ నన్ను తీసుకునేగలిగే నన్ను అలా మౌల్ చేసుకోగలిగే ఒక డైరెక్టర్ రావాలని అలాంటి మూవీస్ కి వర్క్ చేయాలని మాత్రం డెఫినెట్ గా కోరుకుంటున్నాను హీరో రోల్ అనేది కంపల్సరీ అంటే మనం చేసే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సాంగ్ చేశాను అంటే ఒక సినిమాలు అనుకుందాం అది ఆ హీరో కాకుండా ఒక పెద్ద హీరో అయితే డెఫినెట్ గా ఆ పాట ఎక్కువ ఉండేది అది మాత్రం అది చాలా మంది చెప్తుంటారు సార్ ఒక చిన్న మూవీస్ లో చాలా పెద్ద పెద్ద సాంగ్ మంచి మంచి పాటలు వస్తాయి సార్ కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఇందాక మనం చెప్పినట్టు దాంట్లో లెక్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ కావచ్చు ఆ హీరోకు ఉన్న మార్కెట్ కావచ్చు వేరే వేరే కావచ్చు ఆ సాంగ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అదే సాంగ్ వేరే పెద్ద హీరోకో లేకపోతే కొంచెం ఫేమ్ ఉన్న డైరెక్టర్ దగ్గర పడితేనో చాలా రీచ్ వస్తుంది సార్ మీరే కదా చాలా మంది కూడా అదే బాధపడదు అప్కమింగ్ కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా ఇట్లాంటి ఫేస్ చేసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది సార్ మీకు ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఆపలేరు బట్ ఆ రోజు కోసం కీప్ ఆన్ ట్రైయింగ్ నా వర్క్స్ నేను ఆపకూడదు నా నా పట్టుదలని నేను దాచుకోకూడదు సో వాటన్నిటిని నేను పెట్టుకొని ఉంటే తెలుగు కళామతలు ఏదో ఒక రోజు డెఫినెట్ గా పుష్ అనేది ఇస్తుంది అనే నమ్మకం మాత్రం నేనే కాదు ప్రతి టెక్నీషియన్ అలా ఉండగలిగితే ఇండస్ట్రీలో ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ గ్యారంటీ వస్తుంది పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో ఉండాలి అంటే ఈరోజు చేయగానే సక్సెస్ రావాలంటే అందరికీ రాదు అవును సార్ అది మంచి చేసామా చెడే చేసామా అది సెకండరీ అవును ఎంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చైనా కామ్ కామ్ గా కూర్చోవాల్సి వచ్చే రోజులు వస్తాయి ఎంత బాగా యాక్ట్ చేసినా కూడా సినిమా లేకుండా ఉండే రోజులు వస్తాయి సో వాటన్నిటినీ కూడా రావట్లేవు అయ్యో అని అది లేకుండా సో దాంట్లో వెళ్ళడానికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నా మ్యూజిక్ దీంతో పాటు నేను ఇంకేం చేయగలగాలి మీరు అన్నట్టు కాంటాక్ట్స్ లేవు కాంటాక్ట్స్ పెంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి నాకు స్టూడియో ఉండాలి నాకు అడ్రస్ ఉండాలి ఆ అడ్రస్ కి జనాలు అక్కడికి రాగానే అరే మహిత్ ఇక్కడ ఉంటాడు అనేది తెలియగలిగితే డెఫినెట్ గా అక్కడికి వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఒక అడ్రస్ లేని వ్యక్తికి అడ్రస్ ఉన్న వ్యక్తికి తేడా ఏంటంటే ఒక స్టూడియో ఉంటే అడ్రస్ ఉన్న వ్యక్తిని అవుతాను అంటే అడ్రస్ లేకపోవడం అంటే చెక్ తమ్ముడుగా ప్రతి ఒక్కరికి అడ్రస్ ఉంది అడ్రస్ కాదు సో ఒక మ్యూజిక్ మీకంటూ ఒక సెట్అప్ మ్యూజిక్ స్టూడియో కావాలి అంటే వచ్చిన వాళ్ళు కూర్చొని విని ఇంప్రెస్ అవ్వడానికి నాకు నా దగ్గర ఇది ఉంది అని చూపించడానికి పర్సన్స్ కావాలి కదా ఒక డైరెక్టర్ ఒక డై ప్రొడ్యూసర్ కావాలి కదా వాళ్ళందరికీ రావడానికి ఒక ఇది కావాలి సో దానికోసం అదే నేను ఏదైతే నా దగ్గర లేవో దాన్ని నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను అంటే వర్క్ పరంగా నేను వర్క్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను సేమ్ టైం ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే స్టూడియో ఉండగానే వచ్చేస్తారు అని కూడా నేనేమి బట్ కొంతమందికి సమాధానం అంటే స్టూడియో లేదు కదా అని సినిమా ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళకు కూడా ఉంది వీడికి కూడా ఉంది అని అనిపించుకోవడం కోసం కూడా నేను స్టూడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ చక్రి సి స్టూడియోస్ ఆయన పేరు మళ్ళీ చెప్పాను ఇప్పుడు అది ఉండాలి సార్ లైక్ ఇప్పుడు మీ స్టూడియో కూడా ఓపెన్ అవుతుంది తొందరలోనే ఓపెన్ అవుతుంది సో దాని చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు సార్ అసలు ఎవరితో ఓపెన్ చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే సార్ నాకైతే మీ ఫేవరెట్ హీరో నా నోటితో కన్నా మీ నోటితో చెప్తేనే బాగుంటుంది సార్ అది అందరికీ ఉంటాయి కోరికలు అవును సార్ సార్ డెఫినెట్ గా నాకు ఆ కోరిక ఉంది సార్ చిరు కుటుంబం నుంచి ఎవరైనా వచ్చి ఓపెన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని 
అంటే లైఫ్ లో నాకు ఒక డౌట్ సార్ ఇంత స్టూడియో సెటప్ కావాలి ఇవన్నీ చేయాలి అంటే ఫైనాన్షియల్ గా ఓన్లీ ఒక ఈ దీని సైడ్ నుంచే ఉన్నారు సార్ మ్యూజిక్ లోనే ఉన్నారా లేకపోతే ఏదైనా బిజినెస్ కానీ టైమ్ వేరే వేరే ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ మీకు ఈరోజు స్టూడియో చేస్తున్నానంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి తెలిసి నేను ఎంత కష్టపడితే ఈరోజు స్టూడియో అవుతుంది సో గవర్నమెంట్ లోన్ అప్లై చేశాను సో బ్యాంక్ లోన్స్ అప్లై చేశాను హ్యాండ్ లోన్స్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నన్ను సపోర్ట్ చేయాలి అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు నాకు వెనక నిల్చొని వాళ్ళు వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టారు సో అంతే తప్పితే నేను ఏ బిజినెస్ చేసో ఇంకేదో చేసి వన్ రూపీ కూడా తేరు స్టూడియో పెట్టాలి అని నేను కలిసిన రోజు నా దగ్గర జస్ట్ నా ఫ్రెండ్ యుఎస్ నుంచి వన్ ల్యాక్ పంపించాడు వేరే పని కోసం అని ఆ వన్ ల్యాక్ తప్ప ఇంకొకటి లేదు అక్కడ నుంచి ఆ వన్ ల్యాక్ నాకు కనిపించింది సి స్టూడియోస్ అనే బోర్డు కనిపిస్తుంది నా కళలో ఆ నెక్స్ట్ డే నేను తిరుపతిలో దర్శనానికి వెళ్ళాలి సో అక్కడే డిసైడ్ అయిపోయి అక్కడ సో అది చెయ్యాలి అని నిజంగా ఎందుకు ఆ కళలో అన్నయ్య కనిపించారు ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కి సి స్టూడియో అని కనిపిస్తుంది సో నాకు ఒక సొల్యూషన్ అనిపించింది నేను ఎంతైనా చేసి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే అన్నయ్య ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన సి స్టూడియో పెట్టాలనేది ఆయన డ్రీమ్ ఆయన స్టూడియోకి సి స్టూడియో అని పేరు పెట్టాలి ఓకే సార్ సో అదే దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ సి స్టూడియోస్ కానీ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకోని అక్కడ నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను ఫోర్ మంత్స్ లో ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ అయింది స్టార్ట్ చేసి అంటే పనులు స్టార్ట్ అయ్యి ఈ త్రీ మంత్స్ లో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ చాలా నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా చాలా అంటే నాకు బ్యాక్ పిల్లర్స్ గా నిలబడి హెల్ప్ చేశారు నిజంగా అంటే ఎవరికన్నా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సి వస్తే డెఫినెట్ గా వాళ్ళందరికి నేను మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను బట్ ఇవన్నీ మనం రిలీజ్ అప్పుడు ఓపెనింగ్ అప్పుడు మాట్లాడుకుంటే సార్ అండ్ థ్యాంక్స్ అండి గుర్తొచ్చింది సార్ మంచో చేడు మన లైఫ్ లో చాలా మంది తగ్గులుతూ ఉంటారు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు అట్ ది సేమ్ టైం మనకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు అలా మీ లైఫ్ లో మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన వాళ్ళు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళని అంటే సారీ చెప్పాల్సిన వాళ్ళు కావచ్చు గిల్ట్ ఫీల్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా సార్ ఉంటే ఎవరు సార్ వాళ్ళు కొంచెం థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన వ్యక్తి ఓకే నేను అది అనుకుంటున్నాను సార్ ఎందుకు నన్ను నేను స్ట్రాంగ్ గా ఈ రోజు నిలబడటానికి కారణం నా అన్నయ్య పొయ్యి దగ్గర నుంచి నన్ను ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు పెడితే ప్రతి ఇబ్బంది నేను ఎదుర్కొని నేర్చుకుంటున్నాను నాలో మొండి ధైర్యాన్ని నేను తెచ్చుకున్నాను కదా దానికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంతే తప్పితే వేరే దానికి కాదు సో అంటే నా యాటిట్యూడ్ ని నేను బిల్డ్ చేసుకోవడానికి నాకు యూజ్ అయింది సో అందుకు అలాగే నా సపోర్ట్ గా నిలబడ్డ ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్తున్నాను కదా నా అక్కలు ముగ్గురు అక్కలు కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అండ్ స్వామినాయుడు మన రవణం స్వామినాయుడు గారు రవణం స్వామినాయుడు గారు ఆయనకి నిజంగా చెప్పుకోవాల్సింది అండి థ్యాంక్స్ సో ఈరోజు నాకు చిరంజీవి గారు ఒక వాయిస్ నాట్ పంపి రామ్ చరణ్ గారిని ఒక సాంగ్ తీసుకొని వెళ్ళి ఆయనకి వెళ్ళాను ఆయన రీచ్ అవ్వగలిగాను అంటే కారణం కాదు అదే కాదు ప్రతిసారి నేను బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ అక్కడ కండక్ట్ చేసి చేస్తాను అనగానే ఆ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేసి ప్రతిసారి చెక్కడం నేను బర్త్డే జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ రాగానే ఆ రోజే స్వామినారాయణ గారికి బర్త్డే కూడా సో ఆ వారు అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేసి నాకు రెడీ చేస్తారనమాట సో అలా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ ఇదే కాకుండా నన్ను మోటివేట్ చేయడంలో అంటే వారు 
నేను చెప్పాను కదా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారని వారు కూడా అదే మీరు మంచి సినిమా చేయాలని మంచి పాటలు చేయాలండి ఆయన కలిసిన ప్రతిసారి ఆయనలో స్వా ఏది ఏ స్వార్థాన్ని కనిపించు ఆ ప్యూరిటీ కనిపిస్తుంది సో ఈ రోజు చిరంజీవి గారి దగ్గర ఆయన అన్ని సంవత్సరాలుగా అంత పనిచేస్తున్నారంటే కారణం కూడా ఆ ప్యూరిటీ అయ్యి ఉంటుంది డెఫినెట్గా సో అలాంటి స్వచ్ఛమైన మనసు అంటే ఇష్టం అండి వాళ్ళందరికీ నా నిజంగా ఏ థ్యాంక్స్ అనేది అది చిన్న వారి దగ్గర ఓడ్ అయిపోతుంది డెఫినెట్లీ జన్మాంతరం రుణపడి ఉంటాను అలాంటి వారు తర్వాత ఫర్దర్గా మీరు ఎప్పుడైనా గిల్ట్ ఫీల్ అయ్యి సారీ చెప్పాల్సిన కారణం ఉన్నారు సార్ అంటే గిల్ట్ ఫీల్ అయ్యి సారీ చెప్పాలి అని అంటే మా అమ్మేనండి ఎందుకంటే తను ఎన్నో పోగొట్టుకొని ఉంటారు ఉన్నారు అన్నీ పోగొట్టుకొని ఉన్నారు ఏదన్నా మాట అంటే ఇంకా వాళ్ళ మళ్ళీ ఏదన్నా అనేస్తా అదే అదొక ఆ విషయంలో మాత్రం అమ్మకు సారీ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే నాకు ఇంకెవరు లేరు నేను అంటే పడడానికి కానీ ఇంకేదో అనడానికి కానీ సో ఇంట్లో ఇద్దరం ఇద్దరమే కాబట్టి ఒకరికొకరం అనుకుంటాము అంతే తప్పితే నేను బయట ఎవరికి ఏమైనా చేశాను సరి చెప్పాను ఒకవేళ నిజంగా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏదన్నా ఉండి ఉండి ఉంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి సారీ చెప్తాను సార్ ఒక పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఉంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇఫ్ యూ క్యాన్ మీరు చెప్పాలనుకుంటే చెప్పండి లేకపోతే లేదు సార్ పెళ్లి చేసుకోకపోవడానికి గల కారణం ఏం సార్ ఏదైనా మనిషి మనల్ని అర్థం చేసుకొని వచ్చి మనతో ఉండాలి అని అంటే చాలా కష్టం సో ఈ రోజుల్లో ఉన్న అమ్మాయిల్లో అందరూ అని చెప్పుకున్నాం చాలా మంది పై పైన ఉండే వాటిని చూసి వాటికే తప్ప మనసును చూసి ఏదో చూసి వచ్చి వాళ్ళు చాలా తక్కువ అయిపోయాయి దానికి తోడు నాకున్న బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నన్ను బాధిస్తున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో ఇవన్నీ కారణాలు నా పెళ్ళికి ముందు చేసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉంది సార్ లైక్ మీకు ఏమండి మగాడని పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంటుంది దట్టు ఇప్పుడు మా ఇంటికి అంటే వంశాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలంటే నేనే అవును సార్ సో కాబట్టి డెఫినెట్ గా నా నా పెళ్లి కావాలి నా పిల్లలు కావాలి అవును సార్ సో కానీ అదే ఆ పెళ్లి అనేది మళ్ళీ నాకు ఒక వేరుగా అవ్వకూడదు అదే వచ్చే పర్సన్ అలాంటి పర్సన్ రావాలని వెయిట్ చేస్తున్నాను బట్ అలా అర్థం చేసుకుని వచ్చే పర్సన్ వస్తే రేపు వచ్చిన సో బిఫోర్ వీ కన్క్లూడ్ సార్ లేదు సార్ అసలు లేదు సో మీరు ఇంకా ఎలాంటి సినిమాలు బాగా చేసి ఇంకా మీ కెరియర్లో చాలా పైకి వెళ్ళాలి మీ అన్నయ్య గారు అంత రేంజ్కి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ